Şimdi kuantum fiziğine geçebiliriz. Ya şimdi şöyleymiş. Atomların, elektronların, ışığın davranışlarını inceleyen bilim dalı. Ben Wikipedia, Wikipedia'da okudum. Sadece bu kadarını anladım ama futbol bağıntısını şöyle kurdum. Mikroçiplerin, lazerlerin işleyişinin temelinde kuantum fiziği var. Bunu anladım. Lazerin ve lazerlerin ve mikroçiplerin işleyişi. Çok dar alanda. Nereye geleceksin? Bak çok dar alanda ki hareketi çözümlü. Abi kuantum fiziği kitabı okumuş adam ya. Kuantum fiziğini anlayan adam bu golleri atması hani futbol da yetenekli zaten ve çok da çalışıyor. Yani mesela kuantum fiziği tam nedir? Mete Atatürk'e anlatsın. Bak okurken öğrendim. Hı hı. Türkiye adına bir Türk fizikçi bu dalda çalışarak ödül almış mesela. Çok önemli ödülü. Oxford Üniversitesi'nde, Tokyo Üniversitesi'nde okutuluyormuş bu kuantum fizik. Ben bu kadarını anlamadım. Gerisini anlatırlar ama burada şu var. Ee, Abu Bakar'ın o hareketleri var ya. Onlar ve çalışma kadar olduğu kadar o hayal gücüyle de alakalı. O bilimde okuyunca onları anlayınca mesela atomların nasıl hareket ettiğini anlarsan, lazerin nasıl e, işte hareket ettiğini anlarsan e, bunlar çok zor gelmez diye düşünüyorum ben. Yani Ahmet Dursun'un dediği çok enteresan çocuk, enteresan ilgi çekici yani. Hakikaten çok ilgi çekici. Kuantum fiziği kitabı okuyan, kuantum fizik okuyan birisi var yani. Ayrıca bir edebiyat, şiir falan da okuyor. Arkadaşının bu kadar sevmesi sence... Hem çok iyi niyetli birisi hem de çok zeki birisi. Bak ilk geldiği zaman mesela gördüğü kırmızı kartları hatırlıyor musun? Tabii tabii çok. Ben dahil birçok kişi ya nasıl olur ya falan diyor. O duygularını yönetemiyor. Sonra verdiği bir röportajı ya ben duyguları yönetemiyordum. Türkiye'de öğrendim onu. O yüzden çok sevdim Beşiktaş'ı. Maçın yani, O yüzden Porto'ya gittim döndüm ama. Hani Şenol Güneş santrofoloji yani santrofor bilimi onu zirveye çıkardı. Şu anda daha da iyi. O sakatlık döneminde de belli ki yine o işte kuantum fiziği ama hayal ediyor. Topla yapacaklarını. Önceden vücudunun pozisyonunu çok iyi alıyor. Önceden karar veriyor. Belki hani böyle kaleciler nasıl çalışıyor? Kaleciler çalışır ya. Penaltılarda hani kağıda yazarlar. Değil mi? Kaleci antörü çalıştırır. İşte Almanya'nın 7 numarası penaltıyı sağ üst köşeye vuruyor. Aman. %90'ını böyle vurmuş. Hani geliyor ya penaltı atışından önce. Mesela penaltı kullanacak Adem Leic. 5 penaltıyı şuraya atmış. Üçünü. Kaleciler bunu önceden çalışıyor değil mi? Forvetler de çalışıyor. Abu Bakar falan bunu ekstra çalışıyor. Viviano şu gol diye herkes diyor ki boş kale falan. Bu kadar kol. Ne dedi Fatih Terim derbiden sonra? Fatih Terim hocanın ne dedi? Ligin en eski teknik direktörü değil mi? 96 yılından beri Süper Lig'de çalışıyor. O yüzden söylediği ekstra önemlidir. Ezeli rakibiyle ilgili derbi maçından sonra. Çok söylüyor. daha eski ya. Ankara gücünü çalıştırıyordu. 90 96, evet yani. doğru söylüyorsun. 90'ların başında hı hı. başladı. 96'da Galatasaray'ın hani büyük evet. takım başına geçti. Çok haklısın. Teşekkür ederim düzelttiğin için. Yok canım. Hayır, Galatasaray'da çok başarılı oldu yani. O yüzden onu milat alıyorum. Başarılı teknik dörtlük miladı. Galatasaray'dan en başa teknik bir söylüyor bunu. Ezeli rakip santrafor gibi. Abu Bakar'a karşı oynamak kolay değil derken bunu kastediyor işte. Ama 11-11 iken çok Atip... pozisyonda bulamadı Beşiktaş. Ya dakika. fark etmez. Orada ekstradan niye işte ben Etobo'yu oynatmak zorunda kaldım. Niye her zamanki 4-1-4-1'i oynatmadım. Şimdi birazdan Önlem almak zorunda kaldım. Evet. 